讲快乐。大嘴 s s s s。今天我们大家一起什么？摆饭。对，今天我们没有要介绍美食，但是想要跟大家分享，分享什么嘞？大家都知道，新加坡是一个非常美好的国家，很多人都想要来这边生活。但是呢，我今天要跟大家分享有五种人，五种人。如果你是一下这五种人呢，你要来新加坡之前，最好考虑清，考虑清楚。为什么？为什么？我就来告诉你为什么。如果你是非常热爱冷天气的国家，虽然说啊，新加坡一整年都是夏天，但老实讲，在这里生活啊，其实不会觉得说非常热的感觉，因为这边的绿化做得非常的好，所以到哪里都有树。事实上，感觉并不会这么热。我记得以前我们刚来新加坡的时候的头几年啊，那时候出门在外的时候，还会随身带一件小外套，因为有的时候去 shopping mall 啊，或者是。啊，看电影的时候啊，会觉得有点冷。但是其实过了这些年来以后啊，我们就再也用不到外套这个东西了。因为之前曾经有 viewer 跟我们分享说，其实一直以来新加坡都有在每年调高它室内就是 shopping mall 里面冷气的温度，为了就是要节约能源。所以也许是这个原因，或者是我们已经习惯这里的温度的关系。如果你是非常怕热，然后非常喜欢冷天气的人的话，那你可能就是要来之前考虑清楚。棒棒，棒棒！当然啦，这边的室内都会有冷气啊，所以你其实也是不用怕热啦。第二个，第二个。第二个是什么？大家都知道新加坡的法律非常的严格，所以如果现在的严格吗？对呀、啊，你可以在路上丢垃圾吗？不可以丢在地上，丢在地平。对，所以除了生活这些小细节之外，像前一阵子在新加坡非常火红的一个新闻，大家都知道，现在都是只要你踏出你的家门，就是要戴口罩。最近就是有一些新闻，关于有一些人他就是不想要戴口罩。可以有嘛？有一个 not take off your mask， 虽然有一个非常 show me your badge 的新闻，如果大家不知道，可以去 Google 一下这个新闻。Where's your badge?、Uh, you have. Why you not follow the rules? Why you need to wear a mask? Because that virus outside. 其实我觉得啊，不管你有什么理由啊，去哪一个国家呢，你就是要尊重那个国家的法律。OK， 我觉得这是非常重要的一点。Yummy, yummy, yummy, yummy. 对。在别的国家，尤其是一些欧美国家，可能这不是一个很严重的事情。我的建议就是不要跟这里的法律开玩笑。但其实我觉得这一点就是，不管你在哪个国家，其实也都是一样。所以你如果真的是一个很喜欢犯法的人的话，那你最好三思。第三个。如果你是一个非常喜爱抽烟的人的话，如果你是一个 heavy smoker 的话，所以如果你是一个 heavy smoker 的人，最好是来这边要三思，因为新加坡其实它一直在推动一个无烟的环境，抽烟真的是非常非常非常非常。非常伤身的，因为很重要，所以我讲了超过三次。为什么新加坡的政府是什么？新加坡的政府一直在努力的降低这个国家的抽烟的比例。新加坡在一九九二年的时候，它的抽烟的成人抽烟的比率是十八点三 percent。好了，妈妈在看小超啊。到二零一九年的时候，已经变成了十点六，所以他们用了非常多的政策在想办法降低他的抽烟人口。除了这边的香烟不便宜之外，虽然我不知道多少钱了，但是应该是不便宜之外呢，这边很多地方都是不能抽烟的，室内当然是不能抽，室外呢，你如果在可以抽烟了吗？对，一些呃 bus 站附近啊，所有住宅区的五公尺之内，学校的五公尺之内。都是不可以抽烟的，所以很多地方都不能抽烟的。如果你你是一个爱抽烟的人，在这边就没这么方便。不能抽烟，你长大不要抽烟。我已经长大了，我没有抽烟，那你长大也不可以抽，好吗？我可以做 rubbish on the floor。第四个是什么呢？第四个，如果你是有时候爱去试试手气、小赌一下的人话，话
，那你最好考虑清楚要不要来新加坡。你可能觉得很奇怪，新加坡明明就有两家卡西呢，为什么说喜欢小赌一下的人不适合来这边呢？赌博这个东西呢，对某些人来说是非常容易上瘾，而且非常危险的东西。呃，新加坡需要有它的观光，所以对，这卡西呢算是新加坡的观光产业之一，也是它的特色之一。这边如果你是新加坡本地人，你要进去的话，其实你是需要付费的，也是要防范本地人就是沉迷于这件事情。如果你的家人呢有喜欢去卡西诺的话呢，其实你也可以帮他申请一个禁止他进去的东西。所以你真的很喜欢试试手气的话呢，建议大家就是玩玩 f o D 跟 TOTO 就好了。第五个，如果你是一个天生爱流浪的人，你喜欢开着你的小车子到处流浪为家的话呢，新加坡可能不是这么的适合。为什么呢？第一个。这边的车价高，为什么呢？所以不适合让你开着车子到处乱跑。再来嘞，就是我刚才说的天气热，你如果车子开出去，晚上面冷气可以吹，也是很热的。大家不知道有没有发现呢、啊？在新加坡看不到 homeless 的人，看不到流浪汉。像美国啊、澳洲啊、台湾啊这些国家，在它城市的每一个角落，多多少少会看到一些无家可归的人。但是在新加坡，收发我来，我们在这边的日子里面，我还没有看过 homeless 的人。为什么会这样子？其实新加坡的人民，他的在新加坡吗？对，他的拥有房子的率是非常的高的。新加坡的 home ownership 就是你拥有房子的。比例是百分之九十以上的，因为这边的政府的政策做得非常的好，所以让所有的新加坡人，只要你愿意去工作啊，在新加坡你就是有能力可以买得起他们的房子。但我说的是新加坡人啊，这是他们做得非常棒的一点，就是让大家都有房子可以住。这就是我们今天要分享的。如果你是以上我们刚才说的五种人呢、哦，那你来新加坡之前，可能要自己好好的衡量清楚，是不是要来这边生活。今天的一分钟就在这里在后面。谢谢，安静的哟，非常好。非常要 ，See you next time。See you next time。拜拜。哇呜！嗯，答对了。拜拜。拜拜。我看阿爸的 camera。嗯，答对了。这个，这个，这个。跟我一起偷吃的蘑菇，跟我一起偷吃的，我一起偷吃，一起偷，嗯嗯 ，is open， is open， is closed， the first one is closed， you cannot go in， I go in， I go in the first one I eat the food。No push key. No push key. I'm going to show you the new thing I know for the one. I know for the back. I know push key. 就是要 follow 那个国家的 rule, okay? Yummy. Yummy. Yummy.